Hello everyone. Hoje nós vamos ver algumas especialidades da língua inglesa, alguns special difficulties. Nós vamos ver as dificuldades especiais, palavras que oferecem dificuldades em especial, aquelas que oferecem algum tipo de confusão ou que temos dificuldades de reconhecer porque não há familiaridade com o português. Perfeito? As primeiras são os verbos make and do. Let's see them. Make and do. Vamos ver alguns casos onde eu devo usar make e alguns casos onde eu devo usar do. He wants to make his will. He wants to make his will. Ele quer fazer o seu testamento. Ele quer fazer o seu testamento. Observem que este seu, his, se refere a he. Para um testamento, nós usamos o verbo make. I'll do my best. I'll do my best. Farei o que puder. Farei o possível. Farei o meu melhor. I'll do my best. Aí, fazer é do. We have made a mistake. We have made a mistake. Nós cometemos um erro. Em inglês está escrito, nós fizemos um erro. Nós cometemos um erro em português. Para mistake, usamos o verbo make. Could you do me a favor? Could you do me a favor? Você poderia me fazer um favor? Você poderia me fazer um favor? Então, no caso de favor, nós temos o verbo do. Do me a favor. Faça-me um favor. Existem vários outros exemplos para se estudar. Eu só quero que vocês memorizem alguns, alguns casos, para a partir destes casos vocês abstraírem o resto. Porque senão nós vamos ficar aqui, olha, conversando dias sobre uso de make and do. Mas não é o caso. De uma forma geral, se diz que o make é para fazer coisas concretas e que o do é para fazer coisas que estão na sua imaginação, coisas abstratas. Porém, essa regra tem várias exceções. Então é bom vocês terem consciência de que make and do são verbos fazer e que principalmente o do, né? Ele pode ser verbo e pode ser o auxiliar. Prestem atenção nas frases, ok? Agora vamos ver mais alguns outros casos. O verbo say e o verbo tell são os verbos dizer. What do you say to this? O que você me diz disso? What do you say to this? O que você me diz disso? Típico uso do verbo say. I am telling you a secret. I'm telling you a secret. Estou lhe contando um segredo. Então, estou contando a você um segredo. Essa é basicamente a diferença entre o say e o tell. Depois do verbo tell, normalmente há um pronome, mas não funciona sempre assim. No sooner said than done. No sooner said than done. Sooner é um logo com o er no final, é o adjetivo, mais brevemente. Porém, essa é uma expressão idiomática. No sooner said than done deve ser entendido como dito e feito. He has never told a lie. He has never told a lie. Ele nunca disse Present perfect, não é isso? Has told, com never no meio, nunca. He has never told a lie. Ele nunca disse uma mentira. Ok? Don't tell me lies. Não me diga mentiras. Ou simplesmente, don't tell lies. Never tell lies. Não diga mentiras. Junto do lie, que é mentira, ou lies no plural, mentiras, o verbo tell é usado. Mas eu posso ou não utilizar o pronome tell me lies, don't tell me lies, não me diga mentiras, ou don't tell lies, não diga mentiras. Então, é verdade que depois do verbo tell, nós usamos os pronomes do caso objeto, né? os pronomes da segunda relação, me, you, him, her, it, us, you and them. Porém, há exceções e nós temos que observar as exceções também, ok? Agora nós vamos dar uma olhadinha nos falsos cognatos, the false cognates. Actually, embora pareça ser atualmente, não é. What do you actually want to know? É o que você quer saber na verdade. O que você quer saber 
de fato. Actually é na verdade, de fato. Eventually, embora pareça ser eventualmente, não é. Olhem o exemplo. After moving so many times, I decided to live in Rio eventually. Depois de mudar tantas vezes, eu decidi morar no Rio finalmente. Ou eu finalmente decidi morar no Rio. Então, eventually é finalmente, no final. Resume. Parece ser resumir, mas não é. After the break, the teacher resumed his class. Depois do intervalo, o professor retomou a sua aula. O professor reiniciou, recomeçou a sua aula. Pretend. Parece ser pretender, mas não é. Sometimes... Children pretend to be sick so that they can skip school. Às vezes, as crianças fingem estar doentes para que possam deixar de ir à aula, deixar de ir à escola. Pretend, portanto, é fingir. Lecture, parece leitura, mas não é. He is usually nervous. When he speaks at a lecture, ele geralmente fica nervoso quando fala numa palestra. Lecture, palestra. Support, parece suportar, mas não é. É sustentar. My father supports the whole family. Meu pai sustenta a família inteira. Calma lá, don't panic. Eu estou dando alguns falsos cognatos para vocês, mas nem todas as palavras são assim. Special é especial. Difficulty é dificuldade. A maior parte dos termos em inglês são cognatos, portanto, don't panic. Mas se você detectar okay, algum significado diferente, algum sentido diferente, suspeite. Suspeite, vamos não. Pode ser que aqui eu tenha um falso cognato, perfeito? E ainda, nós temos um outro caso de palavras que podem funcionar como cognatos, ou seja, são o que parecem, e falsos cognatos, tem um sentido totalmente diferente. Let's go see them. Abstract, pode ser abstrato, pode, é verdade, abstract pode ser abstrato. Agora observem esse exemplo. He's written an abstract about the book. Ele, present perfect, hein? Has written. Aí abreviado o verbo have na forma S, mas não é o verbo to be. Has written. He's written an abstract. Ele escreveu um resumo sobre o livro. Então, abstract pode ser resumo ou abstrato. Bachelor pode ser bacharel, sem problemas. Mas nesta frase, I think... He'll be a bachelor for the rest of his life. Eu acho que ele vai ficar solteiro pelo resto da vida. Bachelor, portanto, pode ser solteiro ou bacharel. Collect, pode ser coletar. Mas na frase, this is a collect call from USA, esta é uma collect call, uma chamada cobrar dos Estados Unidos. Collect, pode ser colecionar ou cobrar. Class, I hate missing classes. Eu detesto perder aulas. Class, pode ser classe ou aulas. China, these teacups are made of China. Estas xícaras de chá são feitas de porcelana. China, portanto, pode ser porcelana ou o país. A China. Club. I've bought a new club. Eu comprei um taco novo. Taco, aquele taco que se usa em esportes. Ou também pode ser clube. Nesta frase vale o taco. Eu comprei um taco novo. Ok? Neste caso, deste último grupo, depende então do sentido da frase. Para que você saiba se, por exemplo, club é clube ou
Perfeito? Let's see more words. Conjunctions. São elas palavras que juntam uma frase com a outra em inglês. Portanto, são importantes. Elas estão ali entre duas frases, definindo a união dessas duas frases. A primeira, so. We didn't prepare. So, we did not have a good result. Nós não nos preparamos. Então, não tivemos um bom resultado. Therefore, there was too much fog. The plane, therefore, could not land. Havia muita neblina. O avião, portanto, não conseguiu aterrissar. Therefore, portanto. Since, desde ou visto que. Nós já vimos essa palavra anteriormente, since, no present perfect, como desde. Porém aqui, since there is no mistake, your grade is 10. Visto que não há nenhum erro, sua nota é 10. Otherwise, you must arrive on time. Otherwise, you won't get in. Você deve chegar no horário. Caso contrário, você não entrará. However, your work is very good. However, there are a few points to improve. O seu trabalho está muito bom. Porém, há alguns pontos para melhorar. In spite of, in spite of the traffic, we managed to arrive on time. Apesar do trânsito, conseguimos chegar no horário. In spite of, apesar de. Despite é um sinônimo, também é apesar de. E eu posso usar ing nos verbos depois do despite. Despite being sick, he decided to go to work. Apesar de estar doente, ele decidiu ir trabalhar. Although, although there was a sign on the wall, she kept smoking. Apesar de haver uma placa na parede, ela continuou a fumar. Apesar de haver uma placa na parede, ela continuou a fumando. Though é um sinônimo parecido com although. The car isn't fast. It's economical though. O carro não é rápido. É econômico, porém, contudo ou contudo é econômico. Though. Ok? Bastante termos, bastante conjunções, ou seja, elas que operam entre as duas frases, ou três ou quatro, elas que estão promovendo a união entre as orações, ok? Let's go see a little story. The subway was late is an excellent excuse for a delay. However, there are no subways in our city. Ou seja, o metrô estava atrasado é uma excelente desculpa para um atraso. Porém, não há metrô na nossa cidade. Ok? Vimos então uma série de dificuldades especiais na língua inglesa. Memorizem algumas delas, por favor, porque elas são importantes. Bye bye!